quero deixar um cenário para você entender o teor desse vídeo. Eu vou, em vez de te explicar o porquê que não vale a pena, eu vou te explicar como é que funciona do lado de uma casa de aposta. E aí com isso eu tenho certeza que você vai ter uma reflexão a qual eu já tive anos atrás. Imagina o seguinte, imagina que eu sou uma casa de aposta e eu falo assim para o meu cliente, olha, aqui estão os preços, aposte aí o quanto você quiser, e no final, se a sua aposta, que foi tão suada de ter encontrado o famoso mais EV, tiver indo bem ou tiver indo mal, seja qual for, eu te ofereço a chance de você sair dela. Só que para te oferecer essa chance, você vai ter que deixar um pouquinho do seu dinheiro comigo. Então basicamente, vamos imaginar um exemplo prático, você ficou a semana inteira para encontrar o valor em alguma coisa, encontrou, fez a aposta, colocou lá 10 reais, por exemplo. A sua aposta indo mal ou bem, eu como casa de aposta, falo assim pra você, olha, você quer sair dela, só que você vai deixar comigo dois ou três reais dos seus dez. Você já perdeu. Aí o restante, vamos, vamos calcular 10 menos 3, 7, o restante que sobrou desses sete reais, a gente vai lá e calcula em cima de uma odd justa. É isso que é o cash out. Muita gente não se dá conta e tem a enorme loucura de ficar clicando e encerrando a aposta. Não à toa, eu me lembro bem, na época que a Joãozinho Bet, não vou ficar citando nomes aqui, lançou o encerrar a aposta. Isso foi uma febre no mercado. Por quê? É uma ideia de gênio, na verdade. Né? Para o lado do, da indústria, é uma, ideia de, é uma ideia genial. Não tenho dúvida disso. Pô, eu, como casa de aposta agora, eu já ganho tanto. E se eu colocar algo aonde eu vou mexer com o um gatilho mental de um apostador que já é fragilizado mentalmente na maioria das vezes? E além disso, eu ainda vou ficar com uma parte do dinheiro dele. E aí eu ofereço para ele uma opção de encerrar a aposta. Eu sei que 97% não vai ser lucrativo. Esses 3%, capaz que eu pegue um pouquinho ainda desses caras aí. Dos 97% eu já vou ter mesmo. Basicamente isso acontece quando você faz um cash out, tá? É claro que existem exceções, tá? É, vai acontecer algumas vezes de, por exemplo, você tá lá num over, encerrar a sua aposta e se você não tivesse encerrado neste over em questão, você teria perdido a, a sua aposta inteira, no caso dos 10 reais. Dali você saiu com 7, 6, 6 5, 4 na mão. Ok, e esse é o grande... É, esse é o grande ponto aonde os apostadores se apegam e é, e é isso que te leva para o buraco. É como se você estivesse indo numa areia movediça, se movesse cada vez mais com a ideia de que você iria um dia sair disso. Por que, que eu te digo isso? Porque a aposta, ela é ligada, o lucro na aposta, melhor dizendo, ele é ligado diretamente ao longo prazo, embora muita gente não goste dessa palavra. Se você olhar para um jogo, uma situação, Ok, pode ser que nessa situação o cash out te salve. Faz sentido. Agora, eu vou te devolver a pergunta. Quantas vezes você vai apostar no mês? Uma, duas, cinco, dez, cinquenta? E aí sim, ó, eu posso te garantir estatisticamente dizendo que se você fizer o cash out 10, 20, 50 vezes, você vai dar muito dinheiro para a casa de aposta. Não é pouco. Você vai dar muito dinheiro. Porque basicamente, como eu expliquei no início, você vai ter a opção de encerrar a aposta deixando uma boa parte do teu lucro lá dentro. Ou você, por um acaso, em algum momento da tua vida, achou que quando você encerra, eles estão te pagando um preço justo. É óbvio que não, galera. O cash out existe justamente para poder... É, pegar uma parte para a book e te pagar outra. Né? E assim, de verdade, não existe um vilão nessa história. Não existe um vilão. A casa de aposta é uma empresa, a empresa vai te oferecer features, vai te oferecer ferramentas e essas ferramentas podem ser ou não benéficas para o apostador. É você que decide se você quer continuar clicando no botão do encerrar a aposta. Ou se você quer aprender a fazer cobertura de verdade, que é outra coisa. Outra situação que nem cabe nesse vídeo. A cobertura te faz uma contraposta numa outra odd do mercado, oposta ou paralela, 
que faz com que o seu steak seja inteiramente colocado, sem sacar nada dele. Pode ter head? Claro que pode, óbvio que sim. Mas do mesmo jeito você não vai estar deixando o seu dinheiro por clicar num botão. Então presta bem atenção, reflita comigo, responda para você mesmo aqui nesse vídeo se faz sentido continuar apertando o botãozinho do cash out. Duro e direto. Tamo junto, se esse conteúdo fez sentido para você, clica aí no link, desculpa, clica aqui no like, se inscreve nesse canal e vem para mais conteúdos pesados como esse aqui. Não é à toa que aquela placa de 100 mil ali na época, alguns anos atrás, chegou até as minhas mãos, porque eu gravo conteúdos verdadeiros para você. Tamo junto, até o próximo vídeo, fui!